ለደግዚ አባቱና እናቱ ቅዱስ ኤልያስን በግራና በቀኙ የቆሙ ከድርሳኑ ላይ እንደሚለው ሁለት የብርሃን መላእክት ቆሞ አዩ መላእክቱ የእሳት አጽንቅት ይዘው ነበር ልክ ቅዱስ ኤልያስ እንደተወለደም እነዛ መላእክት በእሳት አጽንቅት ተቀለሉት አጽንቅት በእሳት ጨርቅ ማለት ነው በሳት አጥርት ተቀለሉት ነው የሚለው በሳት አጥርት ተቀለለው ልክ ሲቀበሉትና መተው መጀመሪያ እንደመጡ በቅዱስ ኤልያስ ፊት ወድቀው ሲሰግዱለት አይተው እጅግ ተገረሙ እንደው እንደ ስጋ በሚሆነው ተአምራት እጅግ ፈሩ ይላል ነገሮች ጋር ዝደነቃቸው ቆመው ግን ዝም ብሎ አልተመለከቱት ሚና አባቱ ይያሴ ነው ተነስቶ ወደ ኢየሩሳሌም ሄደ ለካህናቱ ነገራቸው ነው ሚል ያየውን ድንቅ ሥራ መላእክት በፊቱ እንዴት እንደተገዱ በእሳት አጥልት በእሳት ጨልቅ ጨልቅ እንዴት እንደተቀደዱት ግርማቸው የሚያስፈራ በብርሃን የተሞሉ መላእክት እንዴት እንዳገለገሉት እንዴት እሳት ወላፈን እንዴት እንደመገሩት ሄዶ በኢየሩሳሌም ላይ ላሉ ካህናት ነገራቸው ነው የሚለው ያን ጊዜ አሁን እዚህ ጋር አስገራሚና አስተናቂ ነገር የምንመለከት ያን ጊዜ በካህናቱ ልቦና ውስጥ የተከፋፈለ ሐሳብ ተነሳ አንደኞቹ ማደረው በብራሃን ይሆናል አሉ ሌሎችንዮቹ ካንደበቱ እሳት ይወጣል እንግዲህ ማደሪያው በብርሃን ይሆናል ያሉ አሉ ሌሎቹ ካንደበቱ የሚወጣ ቃል እሳት ይሆናል ያሉ አሉ ሶስተኞቹ ወገኖች ደግሞ እስራኤልን በእሳትና በሰይፍ የሚገዛ ይሆናል አሉ ነው እንዲህ ሲሉ ለቅዱስ ኤልያስ ትንኒት ተናገሩለት መሰከሩለት የካህናቱን ትንቢት የሰማው አባቱ ያሴኒው ወደናቱ ቶና ተመልሶ ያው ታው ቶና ይዳታል ይህንን የተናገሩለትን ካህናቱ ልቦናቸው እንዴት እንደተከፋፈለ እንዴት የተለያየ አይነት ትንቢት በሶስት መንገድ እንዴት እንደተናገሩ ነው እንግዲህ ለቶና የነገራት ከዛ ግን ይጀምሮ ነው የቅዱስ ኤልያስ ታላቅነት ክብርነት በርግጥ እግዚአብሔር በዚያ ዘመን አሁን ያንዳንዴ ስመለከተው የዘንበሪ ልጅ አካብ በነበረበት ሰዓት ይሄድበት የነበረው የጥፋት የስተት ጎዳና እ እግዚአብሔርን እጅግ እጅግ ያሳዘነ እጅግ ያስቀየመ እጅግ ደግሞ እግዚአብሔርን እጅግ እጅግ ያስከፋ ክፉ የሆነ የዲያብሎስ የጨለማ ስራ የጨለማ ተግባር እንደነበር እ አሁንም እኛ ያለንበት ዘመን ላይም ከዛ ጋዛ ያን ነው ከተፈጸሙ ከሆኖ በወቅቱ ኤልያስ የተነሳበት ምክንያት አሁንም ኤልያስ በመካከላችን ተገለጠ መጣ አይደለም የምናገርበት አሪ የሆነ ምክንያት አለው እዚህ ጋር አብረን ልናያ ይዞ የሚገባ ብዬ ነው ማስበው ለምን ይባል የዘንበሪ ልጅ አካብ ከሚደንቀኝና ከሚገርመኝ ነገር አንድ አንድ ጊዜ ኃጢያትን ስንል ለማመድ አጣፍጠን መስራት ስንጀምር ከራሳችን ጋር በደልን سنአዋህድ ለክ እግዚአብሔር እንደማገልገል ለእግዚአብሔር መስዋዕት እንደማቀረብ ምንቆጥርበት ጊዜ አለ በአካብ ታሪክ ውስጥ አስገራሚ ነገር አለ ያስገራሚ ነገር ምንድነው አካብ ይሰራው የነበረው በደል 
አስቀድሞ ከሱ በፊት ከእስራኤል ነገስታት መካከል እጭክ በድሏል እጭክ አሳዝኗል እግዚአብሔርን አስከፍቷል አስቀይሟል ከሚባለው ከየሮባም መንገድ እጭክ እጭክ የከፋ ከመሆኑ የተነሳ እንዴት ተብሎ ነው የተገለጠው አከአብ በየሮባም መንገድ መሄድ እንደ ስንፍና ቆጠረው ይላል እንግዲህ እጭክ በድሏል እጭክ እግዚአብሔርን አሳዝኗል ከተባለለት ሰው ምን ያህል አብልጦ አብልጦ እግዚአብሔር እንደበደለ እግዚአብሔር እንዳሳዘነ እግዚአብሔር እንዳስቀየመ ለመግለጽ የተገለጠ አገላለጽ ቋንቋ ነው በእርሱ መንገድ መሄድ ጭራሽ እንደ ስንፍና እንደ ደካማነት ቆጠረው አዝቶ ከሱ በፊት ከነበሩት ከሱም በኋላ ይነሳሉ ወይም ተነሶ ካየናቸው እጭክ አቃል በ ጨለማ መንገድ በዲያግኖስ መንገድ በክፉ የሆነ ስራ እግዚአብሔርን እጅግ በሚያሳዝን ስራ ተጠምዶ ህዝቡንም እንዴት እንደጠመዳቸው እንዴት እንዳጠፋቸው እንዴት ወደ ጨለማ እንደመራቸው ግልጽ የሆነበት ሂደት ነው ያለው እንግዲህ በዚህ ዘመን ነው ኤልያስ እሳታዊ ነብይ በእሳት ተጠቅሎ እሳት ለብሶ እሳታዊ የሆነ አንደረትን ይዞ በhai በስልጣን በግርማ በቁጣ በማስፈራት እግዚአብሔር ያስነሳ በየዘመኑ እግዚአብሔር እንዲህ አድርጓል ክፉ ነገስታት ሲነሱ ባይት አምልኮ ሲበዛ ክፉ ይሆነ ከመጀመሪያው ከአባታችን በተለይ በተለይ አጉልተን ልናየው ከሚገባው ከኖህ ጊዜ ጀምሮ የሰው ልጆች ጥፋት የሰው ልጆች በደል በበዛ ጊዜ ኃያል ኃያል የሆኑ ነቢያትን ያስነሳል በዘመን ወሪት ግን ከተነሱት ነቢያት ኤልያስን ከቶ የሚመስለው አልነበረም አልተገኘም አወላደዱም እንዴት አይነት አስደናቂ አስገራሚ ድንቅ ታይቶ ተሰንቶ የማይታወቅ አይነት ሆኖ እናገኘዋለን መላእክት የሚያገለግሉት መላእክት የሚሰግዱለት መላእክት የሚታዘዙት መላእክት በዛ ተቀሎ የሚቀበሉት ነቢ ከዛ ልጅ ታዘነሳም አልሆነም አልተገኘም ኤዳስ የተለየ ነው እንግዲህ ድንቅ የሆነ የእግዚአብሔር ስራ አሃዱ ተብሎ የታየበት አሃዱ ተብሎ የተገለጠበት የልደቱ ሁኔታ ይህን ነው የሚመስል ይህን ነብይ ነው እንግዲህ ማይበረ ስላሴ ዘደቂቅ ኤልያስ የተሰኘው ይህ አንዲት ዘላለማዊ ሰማያዊ ጉባኤ የተባለ ማህበር የሚያውጀው የሚገልጠው ሰው ሁሉ እንዲያውቀው እንዲረዳው በአለም ሁሉ እየገለጠው ያለው ነብይ ይሄ ነብይ ነው እንጂ አንድ አንድ እንዲው አለሌ በሆነ አገላለጽ ቋንቋ ማህበረ ስላሴ ተብሎ በዚህ ዘመን የተነሳ አንድ ማህበር ኤልያስ የሚባል ሰውዮ ቀደም እንደገለጽኩት መጋረጃው ውስጥ ጋርዶለት ደሱ ይሰግዳል በዘመናችን እንዳሉ እንደ ጦንቋይ እንደ አንድ አንድ ቦታ እንደሚታየው ቃልቻ ተራ ምናምን ተይ ይሆን አይነት አገላለጽ እንደሚገልጡት ሰዎች ያለ ሂደትና አካድ የለው መንግስተ ስላሴ ማይበረ ስላሴ ጸደቂ ኬዳስ ሲያኔው ምስረታው አሰራሩ ተክስፋው አዳማው ግቡ የሰውን ልጆች ሁሉ እንደ ቅዱስ ኤልያስ ኃይልን ለብሰው ኃይልን ታጥቀው በቅዱስ ኤልያስ እየተመሩ ከባዕድ አምልኮ ማለት ከአካአብና ከኤልዛሊል ግብር የጨለማ ስራ የዲያብሎስ መንገድ የዲያብሎስ አስራ ነጻ ወጥተው እግዚአብሔርን በማምለክ ለእግዚአብሔርና ለህጉ ታዛዥ በመሆን ህግና ነቢያትን ተከትለው ሰንበት ረፍትን ገንዘብ አድርገው በተዋህዶ ሃይማኖት ጸንቶ ወልደአብ ወልደ ማርያም በተዋህዶ ከበረ በመትል አንዲት ዘላለማዊት ጽኑ ንጽህት ቅድስት ርትግት በሆነቹ ሃይማኖት ጸንተው 
እግዚአብሔርን እንዲያገለግሉ የእግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንዲሆኑ የእግዚአብሔርን መንግስት ወራሾች እንዲሆኑ ለሰው ልጆች በሙሉ ለአዳም ዘርና ለህዋን ዘር በሙሉ ለፍጥረት ሁሉ የሚያውጅ ማህበር ነው ይሄ ማህበር የሚገልጠው ኤልያስም ይሄ አሁን የገለጥኩት ኤልያስ ኤልያስ እርግጥ አሁን በኔ በደካማው አንደበት በቀላል ቋንቋ እንደምገልጠው አይደለም እስቲ በሄደት ወደፊት ቀጥለን ድርሳኑ ምን ይላል ስለ ኤልያስ ምድር ምን ብላ ተናገረች ምን መሰከረችለት መላእክት ስለ ቅዱስ ኤልያስ ምን አሉ ምን ተናገሩለት ታዳ መላእክት የመሰከሩለት ምድር አፍ አውጥታ የተናገረችለት እንደዚህ ያለ ሃያል አስፈሪ ከሱ ጋራ ቃል መመላለስ የሚቻለው የሌለ ነብይ ብላ የተናገረችለት ሰማይ መሰከረለት ምድራዊ ሆኖ ሳለ ሰማይን የሚገዛ በመድር ያሉት ፍጥረትን ሁሉ የሚያዝ የተፈጠሩን ፍጥረት የሚያዛባ ሃያል ታላቅ ነብይ በኔ በደካማው አንደበት እንዲ ነው እንዲ ነው እንዲ ነው ብዬ በሚገልጠው ቋንቋ ብቻ ተገልጦ የሚያበቃ አይደለም ኤልያስ ኤልያስ የተለየ ነው ኤልያስ በተራ ቋንቋ የሚገልጥ ነብይ የእግዚአብሔር ሰው አይደለም ክብሩ ከስ ከተብሎ የሚገደብም አይደለም ታላቅነቱ ሃያልነቱ እንደው ሰው ብቻ ታላቅ ነው ሃያል ነው ድንቅ አባት ነው ልዩ ነው ብሎ ብቻ ገልጾለት የሚያቆምም አይደለም ስለሱ ራሱ ስላሴ ድንቅ የሆነ መስክርነት ሰጥቶለታል አሁንም ቀጥለን እናየዋለን Yeah.